ഹലോ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ ഇൻട്രോ കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മള് കുറച്ച് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ആറിന് മനുസിന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു അവന് മൂന്ന് വയസ്സായി അലഹമില്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ കീഴിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിനെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ കയ്യിലേക്ക് അവർ ഫുഡ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അർഹതപ്പെട്ടവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലഹരിക്കൊക്കെ അടിമപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പല ആളുകളിലെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ അറിയുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് സമ്പാദ്യമൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നമ്മളൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനെ അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് അപ്പം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തിരൂരിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരൂരിലേക്കാണ് കേട്ടോ പോയത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാറും ചോറും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപ്പേരി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ സാമ്പാറും ചോറൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കറിയൊക്കെ വിളമ്പുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് ആവാത്ത രീതിയിൽ വിളമ്പണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കെപ്പോഴും തികയോ തികയോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് കൊണ്ടുവരരുത് അവർ പറയും എത്ര പേരാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്നോട് പത്ത് പാക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പത്ത് പാക്കറ്റാണ് കൊണ്ടുപോയത് ഞങ്ങൾ മഞ്ചേരിയിൽ നിന്നാണ് തിരൂരിലേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ അത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് പാക്കറ്റ് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ വേസ്റ്റ് ആയി കളയുന്നതിന് അത്ര മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണങ്ങളോ സൽക്കാരങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഫുഡ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഫുഡൊന്നും ഇവർ സ്വീകരിക്കില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഫുഡ് മാത്രം നീ കല്യാണങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ആദ്യം ഇവർക്ക് വേണ്ടി വിളമ്പുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും ഇല്ലു മനു പിന്നെ ഇല്ലുവിൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും സുബിനേട്ടനും ഫായിസും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അഞ്ചു പേരാണ് പോണത് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു അഞ്ചരയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങിയത് ഏഴുമണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ തിരൂരിലെത്തി അപ്പൊ ഇവര് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്ദിയോടുള്ള ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് മതി നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാവരും കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും അവർ എണീറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ വിശപ്പ് കൊണ്ടല്ലേ അവരിപ്പോ വിശപ്പ് മാറിയിട്ടാണ് അവരിവിടെ കിടന്നെങ്കിൽ അവർ എണീറ്റ് ആ ഒരു ഫുഡ് അവർ കഴിക്കുമോ അപ്പോ അന്ന് അവർക്ക് ഫുഡ് ഇല്ലാതെയാണ് അവർ അന്ന് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അന്ന് ഫുഡ് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ കൊടുക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഇതെന്ന് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വലത് കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇടത് കൈ പോലും അറിയര
ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ കേരളത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും ഇത് പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കൂട്ടായ്മയാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി കാരണം ഇത് കണ്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇവരിലൂടെ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇവരിലൂടെ കൊടുക്കണം എന്നില്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ മഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് തിരൂരിലേക്ക് കുറച്ച് ദൂരം ഒന്നര മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾക്ക് യാത്ര ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ദൂരത്തൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടൗണിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക അർഹതപ്പെട്ടവരാണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല എന്നാലും ഒരാളുടെ വയറ് നിറക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചോറ് ബാക്കിയായിട്ട് കളയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഉപ്പ് കൂടി മുളക് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉമ്മമാരോടൊക്കെ പറയാറില്ലേ ഓ ഇതിൽ ഉപ്പ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇത് ഇത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മുഖങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സലിവുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഒരു വറ്റ് പോലും നമുക്ക് എവിടെയും കളയാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ദയനീയമായിട്ടുള്ള മുഖങ്ങളാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഈ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര ടയേർഡായിരുന്നു വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും കിടന്നുറങ്ങും എന്ന് വിചാരിച്ച ആളാണ് പക്ഷെ അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ മൂന്ന് മണിയായിട്ടാണ് ഒരു കൺ കണ്ണൻ്റെ പോളടച്ചത് നമുക്ക് പറ്റണില്ലായിരുന്നു ഇവരുടെ മുഖം ഇവരെങ്ങനെ അവിടെ എത്തി അത് നമുക്ക് ഇതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ വയറ് നടക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ അപ്പം എന്തായാലും ഈ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അരി കൂടുതൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്